হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা ভালো আছেন আপনাদের ভালোবাসা এবং দোয়াতে আমিও ভালো আছি আপনারা দেখছেন ইউটিউব চ্যানেল মেহেদি 360 এবং আজকে আমি যে টপিকসে কথা বলবো সেটি হলো একটি প্রসেসর কেনার আগে আপনি কোন কোন বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিবেন এবং আপনি জেনারেশন বা আপডেট প্রসেসর চিনবেন কিভাবে ভিউয়ার্স আমরা সিপিইউ বলতে অনেক সময় এই যে ক্যাচিংটিকে বুঝি যে ক্যাচিংয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু সিপিইউ এবং আমরা কিন্তু সেভাবেই কথা বলি যে আমার সিপিইউটি কই আমার সিপিইউটি আনা হয়নি আমার সিপিইউটি এইখানে আছে কোথায় রাখব কিন্তু আসলে সিপিইউটি কি সেটি আপনাদের দেখাচ্ছি যেমন এই যে প্রসেসর এটি হলো জাস্ট সিপিইউ এটিকে বলা হয় সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট এবং এই প্রসেসর আমাদের দেশে রয়েছে ইন্টেল এবং এএমডি এবং ইন্টেল এবং এএমডি এই দুইটি কোম্পানি প্রসেসর সাধারণত তৈরি করে এবং প্রসেসরে কিন্তু কোনো নকল বা কপি প্রসেসর হয় না সুতরাং আপনারা এ বিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে প্রসেসর কখনো নকল হয় না এবং আমাদের দেশে সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রসেসর হলো ইন্টেল এছাড়া বর্তমানে এএমডিও কিন্তু কোনো অংশে কম নেই আমি দুইটি প্রসেসর সম্পর্কে কথা বলবো ভিউয়ার্স একটি প্রসেসর কেনার আগে আমাদেরকে ভাবতে হয় প্রধানত চারটি বিষয়ের ওপর যেমন নাম্বার অফ কোর নাম্বার অফ থ্রেড নাম্বার অফ ক্যাশ এবং মেন বিষয় যেটি আমরা সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকি সেটি হলো ক্লক স্পিড এই চারটি বিষয়ের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হয় আমাদের যখন একটি প্রসেসর ক্রয় করি এবং আপনাদেরকে আমি সুবিধার জন্য কিছু কথা বলছি যেমন ধরেন আপনি যখন ডুয়েল করে প্রসেসর ক্রয় করবেন অতএব ইন্টেলের ডুয়েল করের প্রসেসর ক্রয় করবেন তখন সেখানে আপনি নাম্বার অফ কোর্স পাবেন টু এবং আপনি যখন ইন্টেলের কোরাই থ্রি সেভেন জেনারেশন পর্যন্ত প্রসেসর ক্রয় করবেন সেখানেও নাম্বার অফ কোর থাকবে টু কিন্তু ইন্টেল কোর আই থ্রি এইট জেনারেশন তারা একটু মডিফাই করে নাম্বার অফ কোর করেছে ফোর এবং আপনি যখন কোর আই ফাইভের সেভেন জেনারেশন পর্যন্ত প্রসেসর ক্রয় করবেন সেখানে নাম্বার অফ কোর থাকবে ফোর এবং তারা মডিফাই করে এইট জেনারেশনে নাম্বার অফ কোর করেছে সিক্স এবং আপনি যখন কোর আই সেভেনের সেভেন জেনারেশন পর্যন্ত কোর পাবেন নাম্বার অফ কোর ফোর যখন আপনি কোর আই সেভেন এইট জেনারেশনে যাবেন তখন নাম্বার অফ কোর থাকবে সিক্স আসলে আপনাকে এখন বুঝতে হবে যে এই বিষয়গুলো কি যখন আপনি ক্লক স্পিডের কথা বলবেন অতএব আপনারা দেখেন যে একটি প্রসেসরের যখন আপনি প্রসেসর এভাবে থাকে ট্রেতে থাকে অথবা বক্সে থাকতে পারে বক্সে থাকলে বক্সের যে বডির গায়ে মার্কিং করা থাকে লেভেল মার্কিং সেখানে দেখবেন যে গেগা হার্স নামে একটি কথা রয়েছে এই গেগা হার্সটি কি অতএব আপনি যে একটি টাস্ক আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে দিলেন সে টাস্কটি কত দ্রুত সম্পূর্ণ করবে সেটি এই ক্লক স্পিডের ওপর নির্ভর করে অতএব কাউন্টিং কত দ্রুত করবে সাপোজ আপনার যদি এমন হয় যে এখানে আমি এক বস্তা চাউল রাখলাম ওকে এক বস্তা চাউল রাখলাম এই চাউল গুণনা করতে হবে যেখানে কতটি চাউল আছে এখন আপনি সাধারণ মানুষ আমি সাধারণ মানুষ আমরা এই চাউল গণনা করতে এক বস্তা চাউল গণনা করতে আমাদের একদিনও লেগে যেতে পারে কিন্তু কম্পিউটারের ক্ষেত্রে কি হয় যে কতটি চাউল আছে তারা কিন্তু খুব চটপটভাবে আসলে হিসাবটি করে দেয় এবং এই হিসাবটি কত দ্রুত কোন কম্পিউটার করতে পারে এটি নির্ভর করে সেই ক্লক স্পিডের ওপর ভিউয়ার্স এখন যদি আপনি আরেকটি কথা ভাবেন যে ভাইয়া ডুয়েল কোরের ক্লক স্পিড তো থ্রি পয়েন্ট জিরো গেগাহার্স হয় এবং কোরাই ফাইভ কোরাই সেভেনের ক্লক স্পিড তো টু পয়েন্ট এইট জিরো গেগাহার্স হয় তাহলে কি শুধুমাত্র ক্লক স্পিডের ওপর আমার প্রসেসরের যেই আমি ভ্যালুটি সেটি নির্ভর করে কি না বা প্রসেসরের পারফরমেন্স সেটি নির্ভর করে কি না না চারটি জিনিসের মধ্যে ক্লক স্পিড হলো আমি রেখেছি চার নাম্বারে এবং এরপরে আমি তিন নাম্বারে কি রেখেছি তিন নাম্বারে রেখেছি নাম্বার অফ ক্যাশ ভিউয়ার্স আপনারা অনেকেই জানেন আমরা যে ডিভাইসই ব্যবহার করি কম্পিউটার ল্যাপটপ অথবা স্মার্ট 
ফোন সেখানে কিন্তু থাকে একটি স্টোরেজ থাকে যেমন ডেস্কটপের ক্ষেত্রে হার্ড ড্রাইভ থাকে এবং মেমোরি থাকে অতএব র‍্যাম থাকে কম্পিউটার যে স্টোরেজ গুলো শর্ট টাইম স্টোরেজ রাখে অল্প সময়ের জন্য স্টোরেজ গুলো রাখে হলো আপনার র‍্যামে এবং লং টাইমের জন্য স্টোরেজ গুলো রাখা হয় হার্ড ড্রাইভে এবং আপনি ভাবেন তো এই যে কম্পিউটারের প্রসেসরটি যে এই তথ্যগুলো সব সময় যদি হার্ড ড্রাইভ এবং র‍্যামের কাছে থেকে নিতে হয় সেই ক্ষেত্রে কিছুটা সময় কিন্তু আপনার অপচয় হয় এবং সেই সময়টি যেন আপনি স্মার্টলি ব্যবহার করতে পারেন আপনি যেন কমান্ড করার সাথে সাথে অ্যানসার পান সেজন্য প্রসেসরের মধ্যে ক্যাশ নামে একটি জিনিস থাকে যেটি আপনি सपोज আপনার ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ওপেন করেছেন এবং একটি বিষয় বারবার টাইপ করছেন তখন কম্পিউটার জেনে যায় যে কোন বিষয়টি বারবার টাইপ করছে এবং সেটি কম্পিউটারের ক্যাশে অথবা প্রসেসরের ক্যাশের মধ্যে জমা হয়ে থাকে সুতরাং একটি কম্পিউটারের ক্যাশ খুবই জরুরি এবং আপনারা অনেক সময় একটি জিনিস দেখেন ইউটিউবে যে ভিডিওটি প্লে হচ্ছে সেই ভিডিও দেখবেন যে একটি লাইন পর্যন্ত আপনি দেখছেন এবং আরো কিছু লাইন পর্যন্ত একটু সাদা দাগ হয়ে আছে অতএব এই যে লোডিং হয়ে থাকা হ্যাঁ আপনি বাফারিং পাচ্ছেন না লোডিং হয়ে আছে আপনি যদি নেট চলেও যায় আপনি কিন্তু ওই পর্যন্ত দেখতে পারবেন এবং এটি কোথায় জমা থাকে এটি ক্যাশে জমা থাকে আশা করি ক্যাশ সম্পর্কে আপনারা বুঝতে পেরেছেন ভিউয়ার্স এবার আমরা আসি নাম্বার অফ থ্রেড যেটি আমি রেখেছি দুই নম্বরে নাম্বার অফ থ্রেড আসলে কি এখন ভিউয়ার্স আপনাকে একটি জিনিস বলা হলো যে আপনাকে একটি বাইসাইকেল দেওয়া হয়েছে নো একটি ধরেন বাইসাইকেল না একটা বাইক হ্যাঁ মোটর বাইক এবং সে মোটর বাইকের স্পিড ঘন্টায় আপনি 150 কিলোমিটার বেগে চালাতে পারবেন ওকে যেমন ক্লক স্পিড প্রসেসরের এবং সেখানে আর পার্স পাতি সব ঠিক রয়েছে কিন্তু আপনি যে রাস্তা দিয়ে চলবেন সে রাস্তার হলো লেন একটি মানে একটি রাস্তা সে রাস্তাতে দেখবেন অনেক সময় জ্যাম থাকে বিশেষ করে ঢাকার রাস্তার কথা আপনারা যদি ধরেন যে গাড়ি ঘোড়া অনেক বেশি থাকে এবং গাড়ি ঘোড়া বেশি থাকার ফলে আপনি কি 120 কিলোমিটার বেগে চলতে পারবেন অতএব এখানে কিন্তু আপনি বুঝতে পেরেছেন যে আপনার প্রসেসরের ক্লক স্পিড যদি বেশি হয় তাহলে কিন্তু আপনার প্রসেসর সেভাবে দৌড়াতে পারবে না সেখানে নাম্বার অফ থ্রেড এখানে থ্রেড বলতে আমি ক্লিয়ারলি বোঝাতে চেয়েছি রাস্তা যত রাস্তা বেশি হবে তত আপনার প্রসেসরের ক্লক স্পিডটি কাজ করার ক্ষমতা পাবে অতএব যদি আপনাকে দেওয়া হয় যে 120 কিলোমিটার বেগে একটি তার মানে বাইক মোটর বাইক আপনি চালাতে পারবেন রাস্তায় কোনো গাড়ি থাকবে না আপনার জন্য ফ্রি তখন কিন্তু আপনি 120 কিলোমিটার বেগে চালাতে পারবেন কিন্তু যদি এমন হয় রাস্তায় তিনটি গাড়ি থাকবে তাহলে একটু কম পারবেন তেমন এই নাম্বার অফ থ্রেড যত তত রাস্তা অতএব নাম্বার অফ থ্রেড যদি 4 হয় তাহলে আপনার চারটি রাস্তা চারটি লেন তখন আপনার টাস্কগুলো খুবই দ্রুত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হবে আশা করি নাম্বার অফ থ্রেড আপনি বুঝতে পেরেছেন এবার আসি নাম্বার অফ কোর আচ্ছা ভিউয়ার্স আমার মুখ একটি ঠিক আছে এখন যদি এমন হয় যে আমাকে আপনারা 10টি হাত দিলেন দুইটি হাত আছে সামনে আরো দুইটি হাত দিলেন এবং এভাবে আমার পাশে 10টি হাত এবং এই 10টি হাত এই 10টি হাত দিয়ে যদি আমার মুখের মধ্যে খাবার দেই তাহলে আমি কি 10টি হাতের খাবার নিতে পারবো তেমন আপনার মুখ যদি হয় একটি আমি এখানে মুখকে বুঝিয়েছি কোর নাম্বার অফ কোর হলো মুখ এখন আপনি ধরেন অনেকগুলো টাস্ক আপনার কম্পিউটারকে দিলেন আপনি জানেন ক্লক স্পিড অনেক বেশি থ্রেড বেশি ক্যাশ বেশি সেখানে আপনি মনে করছেন যে তাহলে তো আমার কম্পিউটার সেই বেগে চলবে তাহলে আমার কম্পিউটার কেন স্লো হবে আমি ইচ্ছা মতো কাজ দেব আমি একদিকে গেমস খেলবো আরেকদিকে ইন্টারনেট ব্রাউজিং করব অন্যদিকে পাঁচ ছয়টি ট্যাব ওপেন করে রাখব কোনো ট্যাবে ইউটিউব চলবে কোনো ট্যাবে ফেসবুক চলবে কোনো ট্যাবে আরও কিছু চালাবো আমি এভাবে যদি আপনি ভাবেন সেক্ষেত্রে এই একটি মুখের মতো হবে যে আমার সামনে রয়েছে এক থাল বিরিয়ানি এক থাল চটপটি এক থাল কি বলে ফুচকা প্লাস অনেক কিছু রয়েছে এখন এতগুলো হাত প্রত্যেকটি হাতে তো কাজ করতে চাই এবং প্রত্যেকটি হাত তুলে আমার মুখে পর্যন্ত এসে দেখছে যে আমি খাচ্ছি অতএব আমার খাওয়া শেষ হচ্ছে না খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত কিন্তু তাদের অপেক্ষা করতে হবে খাওয়া শেষ হবে তারপরে পর্যায়ক্রমে এক একটি হাত আমাকে দিতে পারবে যদি এমন হয় যে আমার মুখ পাঁচটি আমার মুখ যদি পাঁচটি হয় তাহলে কি হবে যে 
প্রত্যেকটি মুকি খাচ্ছে খাচ্ছে দেখবেন যে খাবারগুলো নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং এই বিষয়গুলো চিন্তা করে কিন্তু ইন্টেল এইট জেনারেশনে কোর সংখ্যা বাড়িয়েছে দেখুন আপনারা একটু চিন্তা করে ইন্টেল কোরাই থ্রিতে কোর সংখ্যা সেখানে টু কোর থেকে ফোর কোর করা হয়েছে ইন্টেল কোরাই ফাইভে কোর সংখ্যা সেখানে কি ফোর কোর ছিল সিক্স কোর করা হয়েছে এবং ইন্টেল কোরাই সেভেনেও ফোর কোর ছিল সেখানে সিক্স কোর করা হয়েছে এখন আপনারা বলতে পারেন ভাই আপনি ইন্টেল সম্পর্কে বললেন এএমডি সম্পর্কে কিছু বলেন সেজন্য এ এমডির প্রসেসর নিয়ে এসেছি এখানে এ এমডি প্রসেসর সম্পর্কে বলতে গেলে অনেকে এখন রাইজেন থ্রি টু টু ডাবল জিরো এটি বোঝে রাইজেন ফাইভ টু ফোর ডাবল জিরো এটি বোঝে কিন্তু যারা টেকনোলজি নিয়ে অনেক আগে থেকে আছে তারা কিন্তু এই যে এ এমডি সেম প্রন এই প্রসেসরের সাথে পরিচিত এম ডি অ্যাপলন এই প্রসেসরের সাথে পরিচিত এবং এই প্রসেসরগুলো যখন আমাদের মার্কেটে এসেছিল তখন সেগুলো দারুণভাবে ফ্লপ হয় এবং এমনভাবে ফ্লপ হয় যে চার পাঁচ বছরেও যে দোকানগুলোতে এই প্রসেসরগুলো ছিল সেল হয় নাই এমনটি কিন্তু আমাদের আর ওয়ান কম্পিউটারসে হয়েছে এগুলো কিন্তু অনেক আগেরই প্রসেসর এগুলো সে জন্য আমি রেখেছি এখন একটি কথা এই এএমডি প্রসেসরের মধ্যে দুইটি প্রসেসর খুবই জনপ্রিয় সেটি হলো এএমডি রাইজন থ্রি টু টু ডাবল জিরো জি এবং রাইজন ফাইভ টু ফোর ডাবল জিরো জি এবং মজার বিষয় কি জানেন এই যে রাইজন থ্রি এখানে নাম্বার অফ কোর রয়েছে ফোর নাম্বার অফ থ্রেড রয়েছে ফোর এবং নাম্বার অফ জিপিউ কোর রয়েছে এইট এবং এই প্রসেসরটির বাজার মূল্য নয় হাজার আটশো থেকে দশ হাজার টাকা এবং এখানে গ্রাফিক্স যেটি বললাম জিপিউ কোর অর্থাৎ গ্রাফিক্সের কোর রয়েছে এইট গ্রাফিক্স বিল্ট ইন রয়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রসেসরে কিন্তু গ্রাফিক্স বিল্ট ইন থাকে ইন্টেলের ক্ষেত্রে গ্রাফিক্স বিল্ট ইন থাকে ইন্টেল ইউএসডি গ্রাফিক্স ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স ইন্টেল এইচডি ফোর ফোর জিরো গ্রাফিক্স ইন্টেল এইচডি থ্রি সিক্স জিরো গ্রাফিক্স এগুলো ইন্টেলের গ্রাফিক্সই থাকে এ বিষয়ে অন্য একদিন কথা বলবো যে প্রসেসরে যে গ্রাফিক্সগুলো বিল্ট ইন থাকে সেগুলো আসলে কি এবং আমি অনেক ভিডিওতে অনেক বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু আজকের টপিক্স আজকের টপিক্স যেটি সেটি নিয়ে কথা বলি এবং আপনি যদি এ এম ডির ক্ষেত্রে এ এম ডি ফাইভ টু ফোর ডাবল জিরোতে যান সেখানে আরও একটু উন্নতি হয়েছে সেখানে রয়েছে নাম্বার অফ কোর রয়েছে ফোর এবং সবচেয়ে বড় উন্নতি রয়েছে নাম্বার অফ থ্রেড সেটি রয়েছে এইট এবং আরও একটি উন্নতি রয়েছে সেটি হলো গ্রাফিক্স আর জিপিউ রয়েছে ইলেভেন অতএব আমরা এ এম ডির ক্ষেত্রে বলে থাকি ভেগা এইট ভেগা ইলেভেন অতএব এটি হলো গ্রাফিক্সের কোন নাম্বার এখানে বলা হয়েছে আশা করি ইন্টেল এবং এ এম ডি বর্তমানে জনপ্রিয় যে প্রসেসরগুলো আছে সে বিষয়গুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং কোন কোন বিষয়ের উপরে গুরুত্ব দিবেন একটি প্রসেসর ক্রয়ের ক্ষেত্রে সেটিও আপনারা বুঝতে পেরেছেন এরপরেও যদি এই প্রসেসর নিয়ে আপনাদের মনে কোনো প্রকার প্রশ্ন উদয় হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবেন আমাকে ফেসবুকে জানাতে পারেন আমি সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য চেষ্টা করব এবং প্রয়োজন হলে আরও একটি ভিডিও মেক করব আপনাদের মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে ভালো থাকবেন আপনাদের এই ভাইটির জন্য দোয়া করবেন চ্যানেলটি যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন এটা তো আমি জানি আমি আপনাদের জন্য দোয়া করি পাশে থাকুন দারিদ্র মানুষগুলোর পাশে থাকুন এবং অসহায় মানুষগুলোর পাশে থাকুন সৃষ্টিকর্তা আপনার পাশে থাকবে আসসালামু আলাইকুম খুদা হাফেজ